ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടം ഉണ്ടായ ഒരു വർഷത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് വളരെയധികം പ്രതിഭാധരായ ഒട്ടേറെ നടന്മാരെയും സംവിധായകരെയും നമുക്ക് ഈ വർഷം നഷ്ടമായി അതിൽ പുതുതലമുറ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സച്ചി എന്ന സച്ചിദാനന്ദന്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വളരെ വലിയൊരു ആഘാതമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സച്ചി സേതു കൂട്ടുകെട്ട് സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് പിന്നീട് റോബിൻഹുഡ് മേക്കപ്പ് മാൻ സീനിയേഴ്സ് ഡബിൾസ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും ഇരുവരും ഒരുമിക്കുകയുണ്ടായി ഡബിൾസ് എന്ന സിനിമയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും പിരിഞ്ഞു പിന്നീട് റൺ ബേബി റൺ എന്ന ജോഷി ലാലേട്ടൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന സിനിമയുടെ സ്വതന്ത്ര തിരക്കഥാകൃത്തായി സച്ചി ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നു അതിനുശേഷം ചേട്ടായിസ് രാമലീല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഷെർലക് ടോംസ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥയിലൂടെ അണിയറയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിന് ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ യഥാർത്ഥ സിനിമാ മോഹൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് സിനിമാ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സച്ചി അനാർക്കലി അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന സിനിമയിലൂടെ സംവിധാനവും തനിക്ക് വഴങ്ങുമെന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു രണ്ട് സിനിമകളെ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എങ്കിലും അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് സച്ചി തെളിയിച്ചു പലരും അദ്ദേഹത്തെ പത്മരാജൻ ഭരതൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ ഗണത്തിലേക്കാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് കാലം കുറച്ചുകൂടി ആയുസ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പച്ചയായ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരുപിടി നല്ല സിനിമകൾ കൂടി അദ്ദേഹം മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചേനി അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന സച്ചിയുടെ അവസാന സിനിമ സൂക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലാലേട്ടിന്റെ താഴ്വാരം എന്ന സിനിമയുമായി ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായും രണ്ട് സിനിമയ്ക്കും കഥാ പശ്ചാത്തലമായി വരുന്നത് അട്ടപ്പാടി അകളി വനമേഖല തന്നെയാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന സിനിമയിൽ ആദ്യം അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഈഗോ വളർന്ന് പിന്നീട് എപ്പോഴോ അത് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബലാബലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നു തന്റെ ഭാര്യയായ കണ്ണമ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പരോക്ഷമായി കോശി എന്ന കഥാപാത്രം കാരണമായി എന്നിടത്തു നിന്ന് ബിജുമേനന്റെ കഥാപാത്രമായി അയ്യപ്പൻ നായർക്ക് അത് കോശിയോടുള്ള പകയായി മാറുന്നു താഴ്വാരം എന്ന സിനിമയിൽ ബാലന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ രാജുവിനെ തേടിയാണ് അയാൾ ആ താഴ്വാരത്ത് എത്തുന്നത് രാജു എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സലീം ഘോസ് ആണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ചില സംഘടനാ രംഗങ്ങൾ താഴ്വാരം എന്ന സിനിമയിലേക്കാണ് പ്രേക്ഷകരെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ കൊച്ചൂട്ടി കണ്ണമ്മ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് രണ്ട് സിനിമയും മലയാളത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് പിന്നെ അട്ടപ്പാടിയുടെ ദൃശ്യഭംഗിയും അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതവും രണ്ട് സിനിമകളും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയോ ചില താഴ്വാരം എഫക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അയ്യപ്പനും കോശിയും സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ സച്ചി എന്ന സംവിധായകനെ ഭരതൻ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കാരണങ്ങളുമാവുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത